In the passionate world of football, it's not only the desire for victory that drives the fans. Amidst excitement and rivalry, they often cross boundaries, and their passion can sometimes escalate even to physical aggression. We have seen confrontations in the streets, in the stands. Moreover, there are even instances when fans of the same nation come into conflict with each other. Thankfully, it's not common for supporters to target players, but sadly, such occurrences do take place. This occurred during the Ajax as Ogmar match as well. However, in this case, the fan who attacked the player ended up in a worse situation. Amsterdam, December 21, 2011, Dutch Cup match. Ajax and Azogmar are competing for a spot in the top eight. The match began in an intense atmosphere, and the home team took the lead in the eighth minute. However, it became truly eventful shortly after, when in the 36th minute of the game, an Ajax fan stormed onto the field and attacked the goalkeeper of the visiting team. Van Sillissen and now come the supporters of the field up that uh, the keeper of AZ aanvallen. What for an idiot is that? It is there one. Now he the keeper the vent ook flink to pakken. He heeft hem fors geraakt. Maar waar deze idioot nou vandaan komt, is me eerlijk gezegd een compleet raadsel. Maar als er ooit iemand voor zichzelf kan zorgen, dan is het wel de doelman van AZ. Die had geen hulp nodig van Supposten om deze jongen gestrekt te krijgen. En dan moet je toch echt van goede huizen komen. Maar het is natuurlijk bespottelijk en bezopen dat dit zomaar kan gebeuren. Want reken maar dat je toch schrikt. En dan ben ik heel benieuwd. The referee interrupted the match, and despite the vehement protests of Otmar players, he handed a red card to Esteban Alvarado, the goalkeeper who was defending against the attack. At this point, Hertjen Ferbeek, the coach of the visiting team, decided to withdraw his team from the field. This can't be true. Even Al zou het, misschien, zeg ik, want ik neem aan dat hij juist dit niet zelf bedenkt, volgens de spelregels kloppen. Maar Gert-Jan van Beek, die kapt ermee. Die is ermee klaar. Wij stoppen ermee, zegt hij. Zoek het maar uit met de terugcommissie. Tot ziens, bedankt. Maar wij zijn weg. En eerlijk gezegd, ik kan hem geen ongelijk geven. De week is klaar. Ik denk dat deze wedstrijd erop zit na 38 minuten voetbal door één idioot die het voor een kleine 35.000 mensen vergaalt. Daar stoppen we mee, zegt Verbeek. Dan beginnen we maar vandaag aan de winterstop. Dan maar een paar dagen eerder. Let op, links in beeld. Kijk hoe die knaap op Esteban ingaat. En gelukkig, zeg ik erbij, kan die doelman goed voor zichzelf zorgen. Hoe krijg je het voor elkaar? Wat doet dit soort mensen toch op een voetbalveld? En dan krijg je als dank rood. Onbestaanbaar. En volkomen terecht neemt Verbeek zijn elftal, CQ, zijn doelman in bescherming. Ja, spelers uh, komen terug van Ajax tenminste het veld op. Dat zou wel betekenen dat uh, er niet verder gevoetbald gaat worden. Je hoort de mensen wel juichen, maar je ziet iedereen al deze maken. Oftewel, uh, we kappen ermee. Spelers gaan denk ik de mensen nu eventjes op het veld bedanken uh, voor het feit dat ze gekomen zijn. Maar dat er inderdaad uh, door een ieder is gezegd, ja jongens, het is allemaal De federation does not want to take any risk regarding the playing of this match while guaranteeing that the competition continues. A KNVB statement read in explaining the decision to stage a replay of the match without any fans. The KNVB, which has since overturned the red card for Alvarado, 
also fined AX $13,000 and said the club face having to play an additional match behind closed doors, though that part of the sanction is suspended. According to the decision of the KNVB, only children under the age of 12 watched the cup match. The match was replayed on January 19, 2012, in front of 22,000 young fans, as Otmar won the rematch, securing their advancement in the cup, where they later progressed all the way to the semifinals.